இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்ட்ரிங் இப்போது ஸ்ட்ரிங்னால் என்னது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஏரியா ஜாவாவில் ஸ்ட்ரிங் ஏன் ஸ்ட்ரிங் ரொம்ப முக்கியம் ஸ்ட்ரிங்கை யூஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் ஜாவாவில் ஒரு கிளாஸ் கூட எழுத முடியாது ஏன் எழுத முடியாது பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் இதுலேயே நமக்கு ஸ்ட்ரிங் அரே வந்துடுது சரி தானே ஆமாம் சார் அப்போ இந்த ஸ்ட்ரிங்கை புரிஞ்சுக்காமல் நம்மளால் ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் கூட பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது கரெக்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஜாவாவில் ஸ்ட்ரிங்குக்குன்னு நிறைய ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் உண்டு அதெல்லாம் தான் நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் அப்போ முதல் கேள்வி வாட் இஸ் ஸ்ட்ரிங் இதுதான் முதல் கேள்வி அப்போ வாட் இஸ் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு கேட்டால் ஸ்ட்ரிங்குங்கிறது ஒரு கிளாஸ் ஸ்ட்ரிங்குங்கிறது ஒரு கிளாஸ் ஒரு நான் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப் இப்போ ஒரு கிளாஸ்ங்கிறது ஒரு நான் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ங்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா ஆ புரியுது சார் ஸ்ட்ரிங்குங்கிறது ஒரு நான் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப் அப்போ நான் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்னால் இருக்கிற எல்லா கிளாஸுமே நான் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப் தான் அப்போ ஸ்ட்ரிங்கும் அதில் ஒன்று இப்போ ஒரு கிளாஸை பற்றி படிக்கிறோம் அப்படின்னாலே என்னென்னலாம் படிக்கணும் அந்த கிளாஸ் எந்த பேக்கேஜில் இருக்குது அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக தெரியணும் அப்படி தெரிஞ்சாதான் அந்த கிளாஸை நம்ம இம்போர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும் சரி தானே அதுக்கப்புறம் அந்த கிளாஸில் என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ அந்த கிளாஸில் என்னென்ன கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக தெரியணும் அப்போ தான் அந்த ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ண முடியும் ஏன் ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணணும் ஒரு கிளாஸில் இருந்து அப்போ தான் அந்த கிளாஸில் இருக்கிற இன்ஸ்டன்ஸ் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணாதானே அதில் இருக்கிற மெத்தட்ஸ் வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் அப்போது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போது முதல்ல ஸ்ட்ரிங் கிளாஸ் பற்றி தெரியணும் அப்போ ஸ்ட்ரிங் கிளாஸ் பற்றி தெரியணும்னா நம்ம ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஸ்ட்ரிங் கிளாஸ்க்காக ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துலையே நம்ம என்ன பண்ணலாம் நான் ஒரு பேக்கேஜ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அந்த பேக்கேஜில் ஸ்ட்ரிங் பற்றின கண்டென்ட்டெல்லாம் நம்ம படிப்போம் இல்லை ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுவோம் இதுலேயே ஃபைலாக நான் பேசிக்ஸ் போயிடுறேன் பேசிக்ஸில் என்னென்ன வச்சுருக்கோம் வரைய லேர்னிங் பேசிக் ப்ரோக்ராம் லேர்னிங் வச்சுருக்கோமா இதுலேயே நான் இப்போ வந்து ஸ்ட்ரிங் லேர்னிங் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸ்ட்ரிங் லேர்னிங் டெமோ அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த கிளாஸில் இப்போ ஸ்ட்ரிங்குக்கு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஸ்ட்ரிங்குக்கு எப்படி ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது இங்கே பாருங்களேன் ஸ்ட்ரிங் எஸ் ஈக்வல்ஸ் டு நியூ ஸ்ட்ரிங் இப்படி தானே ஒரு கிளாஸ்க்கு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஆமாம் சார் சரி இப்படி ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டு ஏதாவது ஏரர் மெசேஜ் இருக்குதா இப்போ வழக்கமாக நம்ம இந்த இடத்துல ஸ்கேனர் ஆப்ஜெக்டெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்கேனர் எஸ் ஈக்வல்ஸ் டு நியூ ஸ்கேனர் அப்படின்னு வேறு கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் எங்கே நம்ம இப்படி க்ரியேட் பண்ணுறோம்னா நமக்கு இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கணும் சரி தானே எரர் காமிக்குதா ஆமாம் சார் அப்போ அது போய் பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட் கொடுங்கன்னு கேட்டு மேலே இம்போர்ட் அப்படின்னு வரும் இப்போ ஸ்ட்ரிங் கிளாஸுக்கு அப்படி இம்போர்ட் எதுவும் வரலை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அது ஜாவா டாட் லேங் அப்படிங்கிற பேக்கேஜில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் நீங்கள் எந்த கிளாஸுக்கு இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தேவையில்லைனா ஜாவா டாட் லேங் பேக்கேஜில் இருக்கிற கிளாஸஸ் எதுக்குமே இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தேவையில்லை நோ இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் நீடு சரியா அப்போது ஸ்ட்ரிங் கிளாஸுக்கு எனக்கு இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தேவையில்லை அப்படின்னா அது ஜாவா டாட் லேங் பேக்கேஜில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம ஏற்கனவே கன்ஸ்ட்ரக்டர் பற்றி படிச்சுருக்கோமா ஆமாம் இப்போ நான் இந்த இடத்துல இப்போ நான் இங்கே கோபி அப்படின்னு பேர் கொடுக்குறேன் இப்படி கொடுத்தோம்னா இந்த இடத்துல இது ஒரு ஒன் ஆர்குமெண்டட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படிங்கிறது சரியா அந்த ஆர்குமெண்ட் என்னது என்ன டேட்டா டைப் அப்போ இப்படி கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்குதா அப்போ ஸ்ட்ரிங் கிளாஸை போய் பார்க்கணும் இப்படி கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்கா இப்படி கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருந்துச்சுன்னா என்னென்னலாம் இருக்குது அப்போ நான் இப்போ போயிட்டு ஸ்ட்ரிங் ஜாவா அப்படின்னு நான் போய் தேட போகிறேன் அப்படி ஸ்ட்ரிங் ஜாவான்னு தேடுனா எனக்கு டா ஜாவா டாக்ஸில் என்னென்னலாம் காமிக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறேன் ஸ்ட்ரிங் பற்றி என்ன கொடுத்துருக்காங்க கிளாஸ் ஸ்ட்ரிங் இது ஜாவா டாட் லேங்கில் இருக்குது இதோட பேரண்ட் கிளாஸ் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்ட்ரிங் கிளாஸ் ரெப்ரஸன்ஸ் கேரக்டர் ஸ்ட்ரிங்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்களா அப்போ இது கேரக்டர் எல்லா கேரக்டரையும் கொடுக்கறதுக்கு இது பயன்படுது அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அவங்க என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போமா அவங்க எப்படி திரும்ப கொடுத்துருக்காங்
அப்போ ஆமா ஆப்ஜெக்ட நியூ கீவேர்ட் இல்லாம கிரியேட் பண்ண முடியும் ஸ்ட்ரிங் கிளாஸுக்கு மட்டும் அந்த ஸ்பெஷல் ரைட்ஸ் உண்டு வேற எந்த கிளாஸுக்கும் கிடையாது ஸ்ட்ரிங் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட மட்டும் நியூ கீவேர்ட் இல்லாம நீங்க கிரியேட் பண்ண முடியும் வித்வுட் நியூ கீவேர்ட் அது என்னங்க அப்படி ஸ்பெஷல் ரைட்ஸ் அதுக்கு என்னங்க அதுக்கு இதுக்கு என்னங்க வித்தியாசம் என்னன்னு பார்ப்போமே இப்போ நான் இங்கேயுமே ஏபிசின்னு கொடுத்துட்றேன் ஏபிசின்னு கொடுத்துட்டு இதை பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லாம் எஸ் அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் இதோட அவுட் புட் என்னன்னு பார்ப்போம் இதோட அவுட் புட் பார்த்தா ஏபிசி அப்படின்னு காமிக்கிது ஓகே சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லாம் எஸ் டூ என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறேன் அதுவும் ஏபிசின்னு காமிக்கிது அப்போ நியூ கீவேர்ட் இல்லாமலே ஸ்ட்ரிங்குக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு காமிக்கிதா சரி இது முதல் லேர்னிங் அப்போ ஸ்ட்ரிங் கிளாஸில் நம்ம கற்றுக்கிட்ட முதல் விஷயம் ஸ்ட்ரிங்கை பற்றின ஒரு புது விஷயம் நீங்கள் ஸ்ட்ரிங் கிளாஸுக்கான ஆப்ஜெக்டை வித்வுட் நியூ கீவேர்ட் வி கேன் க்ரியேட் ஆப்ஜெக்ட் இது தான் நம்ம கற்றுக்கிட்ட முதல் விஷயம் வி கேன் கிரியேட் ஆப்ஜெக்ட் ஃபார் ஸ்ட்ரிங் கிளாஸ் அப்போ வித் நியூ கீவேர்டு க்ரியேட் பண்ணலாமா அதுவும் பண்ணலான்னு தான் பார்த்துருக்கோம் வித்தும் பண்ணலாம் அப்போ என்ன எழுதிக்கலாம் வித் ஆர் வித்வுட் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் வித் நியூ கீவேர்ட் ஆர் வித்வுட் நியூ கீவேர்ட் வி கேன் கிரியேட் ஆப்ஜெக்ட் ஃபார் ஸ்ட்ரிங் கிளாஸ் ரெண்டுமே தானே பண்ணி பார்த்துருக்கோம் இப்போ அப்போ இப்படி ரெண்டு மாதிரியே நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் சரி இது பார்த்தாச்சு இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்போ இது ரெண்டுக்கும் ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கா இப்படி நியூ கீவேர்டு கொடுக்குறதுக்கும் நியூ கீவேர்டு கொடுக்காம கிரியேட் பண்ணுறதுக்கும் ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கா அப்படிங்கிற கேள்வி வந்துடும்ல அப்படி கேள்வி வந்துச்சுன்னா ஆமாங்க இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது என்னங்க வித்தியாசம் பொதுவாக நம்ம கிரியேட் பண்ணுற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு மெமரி அலக்கேட் ஆகுமா அந்த மெமரிக்கு ஹீப் மெமரி அப்படின்னு பேர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற இடத்துக்கு ஹீப் மெமரி அப்படின்னு பேர் ஹீப்னாலே எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து போட்டு வச்சுருக்கிற இடம் சரியா அப்போ நம்ம இங்கே க்ரியேட் பண்ணுறது எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நீங்கள் என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிங்களோ ஸ்கேனர் ஆப்ஜெக்ட் கேல்குலேட்டர் ஆப்ஜெக்ட் பேங்க் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இப்படி என்ன கிரியேட் பண்ணாலும் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கான மெமரி இங்கே கிரியேட் ஆகும் இந்த ஹீப் மெமரியோட ஒரு பார்ட் எடுத்து வச்சுருவாங்க இப்படி எடுத்து வச்சு இந்த பார்ட் ஒரு ஸ்பெஷல் ஏரியா அந்த ஸ்பெஷல் ஏரியாவுக்கு ஸ்ட்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் ஃபூல் அப்படின்னு பேர் ஸ்ட்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் ஃபூல் எஸ்சிபி சுருக்கமாக எஸ்சிபி அப்படின்னு பேர் என்னங்க வித்தியாசம் இது ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் என்னங்கிறது சொல்கிறேன் இதுவும் மெமரி அதுவும் மெமரி தானே என்ன வித்தியாசம் வித்தியாசம் நீங்கள் நியூ கீவேர்டு கொடுத்து க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே க்ரியேட் ஆகும் நீங்கள் நியூ கீவேர்டு கொடுக்காம க்ரியேட் பண்ணுற ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குல்ல அதெல்லாம் இங்கே க்ரியேட் ஆகும் எதுக்காக இந்த ஸ்பெஷல் ஏரியா ஸ்ட்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் பூல் அப்படிங்கிற ஸ்பெஷல் ஏரியா இதில் ஸ்பெல்லிங் தப்பாக இருக்குது சரியா ஸ்ட்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் பூல் இந்த ஸ்பெஷல் ஏரியா எதுக்காக அப்படின்னா அதை தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பாயிண்ட் தெரியுமா தெரிஞ்சிருக்கணும் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்ட்ரிங் இஸ் இம்யூட்டபுள் அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஸ்ட்ரிங் இஸ் இம்யூட்டபுள் அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அப்போ ஸ்ட்ரிங் இஸ் இம்யூட்டபுள்னா என்ன அர்த்தம் ஸ்ட்ரிங் இஸ் இம்யூட்டபுள்னா ஸ்ட்ரிங் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் இல்லை நாட் சேஞ்சபுள்னு அர்த்தம் அப்போ நாட் சேஞ்சபுள்னா இப்போ நான் ஸ்ட்ரிங் எஸ் ஈக்வல்ஸ் டூ ஏபிசின்னு கொடுத்துட்டேன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் எஸ் ஈக்வல்ஸ் டூ பிக்யூஆர்னு மாற்றக்கூடாதா நாட் சேஞ்சபுள்னா இதான் அர்த்தமா அப்படின்னு கேட்டால் மாற்றலாம் ஆனால் இப்படி மாற்றினா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இப்போ நான் உங்ககிட்ட காமிச்சேனா ஒரு ஸ்ட்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் பூல் இருக்கும் ஒரு ஹீப் மெமரி இருக்கும் இப்படி ஒரு டயக்ராம் காமிச்சனா இதில் இந்த ஏரியா ஸ்ட்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் பூல்னு காமிச்சனா இந்த இடத்துல முதல்ல ஏபிசின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகும் இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு மேலே ஏ பி சி அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் இப்போ இந்த எஸ் இதை தான் பாயிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நீங்கள் எப்போ எஸ்ஸை பிக்யூஆர்னு மாற்றுறீங்களோ நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருப்போம்னா இந்த இடத்துலையே அடிச்சுட்டு பிக்யூஆர்னு எழுதிடுவாங்கன்னு நினச்சிட்ருப்போம் ஆனால் அப்படி இல்லை பிக்யூஆர்னு இப்போ இன்னொரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து பிக்யூஆர்னு எழுதிட்டு இப்போது உங்களோட மெமரி இதை பாயிண்ட் பண்ணாது இப்போது இது டிஸ்கனெக்ட் ஆகி இது அப்படியே போய் இதை பாயிண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இதுதான் ஸ்ட்ரிங் இஸ் நாட் சேஞ்சப
அப்போ இதுதான் உண்மையாக இல்லை இது வந்து நீங்கள் சொல்கிறத வந்து தியரிட்டிக்கலாக நாங்கள் புரிஞ்சுக்கணுமா அப்படின்னு கேள்வி கேட்கலாம்ல இங்க அப்போ அதை போய் பார்ப்போமே இப்போ நான் போயிட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த இடத்துல இதெல்லாம் எடுத்து விட்டுருவோம் இப்போ ஸ்ட்ரிங் எஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஏபிசி அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு சரியா இப்போ சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டில் நீ எஸ் கொடுத்தாச்சு இப்போ எஸ் ஈக்வல்ஸ் டு பிக்யூஆர் அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு பிக்யூஆர்னு கொடுத்துட்டு இப்போ சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டில் எஸ் அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு ரெண்டு முதல்ல பிரிண்ட் ஆகுதான்னு பார்த்துக்கிட்டேன் ஆ ரெண்டு பிரிண்ட் ஆகுது இப்போது வேறு வேறு மெமரிங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ சிங் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டில் எஸ் டாட் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ஹேஷ் கோடை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்போ இந்த ஹேஷ் கோடு என்ன ஹேஷ் கோடுங்கிறது மெமரியில் அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடம் கரெக்டா இப்படி ஸ்ட்ரிங்கோட ஆப்ஜெக்டை இப்படி நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல எஸ் டாட் ஹேஷ் கோடு கொடுக்குறேன் இப்போ வேறு வேறு மெமரினா வேறு வேறு நம்பர் இருக்கணும் ஒரே மெமரினா ஒரே நம்பர் இருக்கணும் இப்போ வேறு வேறு நம்பர் இருக்கா ஒரே நம்பர் இருக்கா ஏபிசி பிக்யூஆர்க்கு வேறு வேறு நம்பர் இருக்கு அப்படி வேற வேற நம்பர் இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் இங்க வேற வேற மெமரி அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ ஏற்கனவே இந்த இந்த படம் இப்போ புரியுதா ஏற்கனவே இருந்தது அதை விட்டுட்டோம் இப்போ பிக்யூஆர தான் எஸ் பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்போ இந்த இது என்ன ஆகுங்க இதுதான் அன்யூஸ்ட் ஆப்ஜெக்டா போயிடும் இதை கார்பேஜ் கலெக்டர் வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு போயிடும் ஓகே இந்த எஸ் இந்த ஏபிசியை இப்போ யாரும் பாயிண்ட் பண்ணலை அதனால இந்த ஆப்ஜெக்ட் சும்மா தான் இருக்கு இதை நம்ம எடுத்துட்டு போயிடுவோம் அப்படின்னு கார்பேஜ் கலெக்டர் வந்து இதை எடுத்துகிட்டு போயிடும் புரியுதா அவ்வளோதாங்க இதுதான் ஸ்ட்ரிங் இஸ் இம்யூட்டபுள் அப்போ இந்த ஸ்ட்ரிங் இஸ் இம்யூட்டபுள்னு சொல்கிறது நல்லா இல்லையே அப்போ இந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு தடவை நீங்கள் எடிட் பண்ணும்போது எடிட் பண்ணும்போது எடிட் பண்ணும்போது வேறு வேறு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகிட்டே போகுமா அப்படின்னு கேள்வி கேட்கலாம்ல இதில் வேறு வேறு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகிட்டே போகுமா அப்போ நிறைய ஆப்ஜெக்ட் வேஸ்ட்டாக இப்போ இங்கே ஒன்று பண்ணியிருப்பீங்க அடுத்து இங்கே ஒன்று பண்ணியிருப்பீங்க இங்கே ஒன்று பண்ணியிருப்பீங்க இப்படி பண்ணிக்கிட்டே போனீங்கன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் அப்போ குப்பை தானே நிறைய சேர்ந்துக்கிட்டே போகுது கார்பேஜ்னால் குப்பை தானே அப்போ இந்த கார்பேஜ் கலெக்டர் இதெல்லாம் பாயிண்ட் பண்ண எடுத்துகிட்டு போகணுன்னா நீங்கள் இது நல்லா இல்லையே ஏற்கனவே இருக்கிறத எடிட் பண்ணுறது தானே சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது இல்லை அப்போ அதுக்கு என்னங்க பதில் ஏன் இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரொவிஷன் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்ணணும் ஏன் வச்சுருக்காங்கங்கிறது சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போது இதில் போயிட்டோம் இதில் சரியா இப்போ நாம் வந்து ஒரு அஞ்சு பேர் இருக்கோம் இப்போ நான் அந்த அஞ்சு பேருக்குமா அஞ்சு பேருக்குமே வந்து சொந்த ஊர் வந்து ஸ்டேட் வந்து தமிழ்நாடு தான் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு கேண்டிடேட்டோட ஸ்டேட் எஸ் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்றேன் அதை தமிழ்நாடு அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் அடுத்து ஒருத்தரோட ஸ்டேட் அதுவும் தமிழ்நாடு தான் அடுத்து ஒருத்தரோட ஸ்டேட் அதுவும் தமிழ்நாடு தான் இப்போ அஞ்சு பேருக்கும் தமிழ்நாடுனே கொடுத்துற போகிறோம் இப்போ இங்கே இருக்கிற அஞ்சு பேருக்குமே தமிழ்நாடு தான் அப்படின்னா எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ இப்படி கொடுத்தாச்சு இப்போ இந்த அஞ்சையும் பிரிண்ட் பண்ணாலும் தமிழ்நாடுன்னா பிரிண்ட் ஆகும் கரெக்டு தானே ஆமாம் சார் ஆ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் தெரியுமா இந்த அஞ்சுக்கும் இந்த அஞ்சையும் பிரிண்ட் பண்ணி முதல்ல பார்க்க போகிறோம் தமிழ்நாடுன்னா பிரிண்ட் ஆகுதா ஆமாம் தமிழ்நாடுன்னா பிரிண்ட் ஆகுது இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த எஸ் ஒன் டாட் ஹேஷ் கோட் அப்படின்னு கொடுக்க போகிறேன் எஸ் டூ டாட் ஹேஷ் கோட் அப்படின்னு கொடுக்க போகிறேன் இப்படி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் இந்த ஹேஷ் கோடை எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்க்க போகிறோம் இந்த இடத்துல எஸ் த்ரீ டாட் ஹேஷ் கோட் எஸ் ஃபோர் டாட் ஹேஷ் கோட் எஸ் ஃபைவ் டாட் ஹேஷ் கோட் இந்த அஞ்சையும் பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இந்த அஞ்சையும் பிரிண்ட் பண்ணி பார்ப்போம் அஞ்சுக்கும் ஒரே வேல்யூ பிரிண்ட் ஆயிருக்கா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா மெமரியில் நீங்கள் ஒரு தடவை அதாவது ஜாவா என்ன பண்ணுங்கிறத சொல்கிறேன் பாருங்கள் நீங்கள் ஹீப் மெமரி வச்சுருக்கீங்க அதில் ஸ்ட்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் பூல் வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் நியூ கீவேர்டு கொடுத்தீங்கன்னா மேலே உள்ள ஹீப் மெமரிலேயே எல்லா ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகிற மாதிரியே ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்டும் கிரியேட் ஆகிடும் நம்ம நியூ கீவேர்டு கொடுக்கலன்னா இப்போ முதல் தடவை என்ன நடந்திருக்கோம்னா இந்த இடத்துல தமிழ்நாடு அப்படின்னு டைப் ஆகிருக்கும் இந்த இடத்துல தமிழ்நாடு அப்படின்னு டைப் ஆகிருக்கும் சரியா இப்படி டைப் ஆகி இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் எஸ் ஒன் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்ட்டுன்னு இதை தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ எஸ் ஒன் வந்து இதை தான் பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு நான் இங்கே எஸ் ஒன்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் இந்த எஸ் ஒன்
அதுவும் இதே தான் ஃபைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ இதில் இருக்கிற லாபம் என்ன ஜாவா என்ன பண்ணுதுன்னா இப்போ நீங்கள் எஸ் ஒன் தமிழ்நாடுன்னு கொடுத்துட்டீங்க அடுத்து எஸ் டூவும் தமிழ்நாடுன்னு கொடுக்கும்போது ஏற்கனவே தமிழ்நாடுன்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அங்கே இருந்துச்சுன்னா புதுசாக ஒரு மெமரியை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இருக்கிற மெமரியாகவே ஃபைன் பண்ணுது அப்போ இப்படி ஃபைன் பண்ணுறதுல என்ன லாபம் இதே மாதிரி நான் ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஆயிரம் பேரோட ஸ்டேட்டும் எழுதணும் ஒரு ஆதார் கார்டு டேட்டா பேஸ் ரெடி பண்ணுறோம் ஒரு பேன் கார்டு டேட்டா பேஸ் ரெடி பண்ணுறோம் இப்போ இவ்வளோ பேரோட டேட்டா பேஸ் ரெடி பண்ணணும்ல அப்போ இந்தியாவில் நூறு கோடி பேர் நூறு கோடி பேருக்கும் நான் உட்காந்து நூறு கோடி பேரோட கண்ட்ரி இந்தியான்னு போட்டேன்னா அப்போ நூறு கோடி ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஒரே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி கண்ட்ரி ஸ்ட்ரிங் கண்ட்ரி ஈக்வல்ஸ் டு இந்தியான்னு போட்டு நூறு கோடி பேருக்கும் அதே இடத்த பாயிண்ட் பண்ணிடலாம்ல அப்போ நூறு கோடி ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஒரே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணால் போதும் சரியா தப்பா சரிதான் சார் சரிதான் அப்போ நூறு கோடி ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஒரே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அந்த ப்ரொவிஷனுக்காக தான் இப்படி கொடுக்குறது அதனால தான் இப்போ ஸ்டிங் இஸ் இம்யூட்டபிள் இங்கே இப்போ நான் போயிட்டு முதல் கேண்டிடேட் இல்லை இல்லை நான் வந்து இப்போ எஸ் ஒன் வந்து நான் தமிழ்நாட்டில் இல்லை இப்போ நான் வந்து கேரளாவில் இருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு கேரளான்னு மாற்றிட்டார்னு வைங்க அப்போ மீதி எஸ் டூ எஸ் த்ரீ எஸ் ஃபோர் எஸ் ஃபைவ் மாறிடணும்ல இங்கேயே போய் நான் கேரளா தமிழ்நாடுங்கிறத அழிச்சுட்டு கேரளான்னு எடிட் பண்ணேன்னா மீதி எல்லாருக்கும் பேர் மாறி அவங்க சொந்த ஊரும் கேரளான்னு மாறிடணும்ல அது தப்பு இல்லை அப்படி மாறக்கூடாது இல்லை அப்போ இவரோடது தமிழ்நாடுன்னு இருக்கு இவர் ஒருவேளை கேரளான்னு மாத்திட்டாருனா புதுசாக கேரளான்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணுங்க அப்படி கேரளான்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணி இவரை மட்டும் இங்கே வெட்டி விட்டுட்டு இவரை இங்கே பாயிண்ட் பண்ணுங்க இவரை தனியாக பாயிண்ட் பண்ணுங்கள் இதுக்குன்னு இதானே சரி வரும் அதனால தான் இந்த மாதிரி நீங்கள் எடிட் பண்ணிங்கன்னா பழசு எடிட் ஆகாமல் புதுசு க்ரியேட் ஆகிறது அப்போ இப்படி பண்ணுறது மூலமாக மெமரியை எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது புரியுதா இது தான் ஸ்ட்ரிங் இஸ் இம்யூட்டபுள் அப்படிங்கிற ப்ராப்பர்ட்டி அதனால தான் ஸ்ட்ரிங்குக்குன்னு அப்போ இதையெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு தான் தனியாக ஸ்ட்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் பூல் அப்படின்னு ஒரு ஏரியாவை நம்ம வச்சுக்கிறோம் நீங்கள் நியூ கீவேர்டு கொடுத்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து ஹீப் மெமரியில் இன்க்ளூடிங் ஸ்ட்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் பூல் எங்கே வேணாலும் க்ரியேட் ஆகும் அப்படி நியூ கொடுக்கல ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே நீங்கள் பேர் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் பூலில் உங்களுக்கான ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகும் இது புரியுதா இப்போ நம்ம ரெண்டு விஷயம் பார்த்துருக்கோம் ஒன்று நியூ கீவேர்டு இல்லாமல் ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணலாங்கிறத பார்த்துருக்கோம் அதில் ஸ்ட்ரிங் இஸ் இம்யூட்டபுள் அப்படிங்கிற ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் இது ரெண்டும் புரியுதா அவ்வளோதாங்க இதுதான் மேஜராக நம்ம ஸ்ட்ரிங் பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் அப்போது இதே மாதிரி இன்னும் சில விஷயம் நம்ம பேச வேண்டியிருக்கு கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறமா அதை பேசுவோம் என்னென்னலாம் பேசுவோம்னா அப்போ இதே மாதிரி வேறு கிளாஸஸ் இருக்கா ஜாவாவில் அப்படின்னா ஆமாம் இதே மாதிரி ஸ்ட்ரிங் பில்டர்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது ஸ்ட்ரிங் பஃபர் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது இது ரெண்டும் ஸ்ட்ரிங் மாதிரியே தான் ஆனால் ஸ்ட்ரிங் கிடையாது ஸ்ட்ரிங்குக்கு உண்டான அந்த ஸ்பெஷல் ரைட்ஸ் இருக்குல்ல நியூ கீவேர்டு க்ரியேட் பண்ணாமலே ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணலான்னு அதெல்லாம் ஸ்ட்ரிங் பஃபர்க்கோ ஸ்ட்ரிங் பில்டருக்கோ கிடையாது அதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி பேசிக்கலாம் அப்போ ஸ்ட்ரிங் பற்றி பேசுனது இப்போ ஓரளவு தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ இப்போது நம்ம அப்போ ஸ்ட்ரிங் கிளாஸில் என்னென்னலாம் இருக்குது என்னென்ன மெத்தட்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரிங் கிளாஸில் இருக்குது அதை போய் பார்ப்போமா சரி அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இப்போது இந்த எஸ் ஒன்னோட ஹேஷ் கோடு மாறி இருக்கா இப்போ நம்ம சொன்ன ஸ்டோரி படி எஸ் ஒன்னோட ஹேஷ் கோடு மட்டும் மாறி இருக்கணும் எஸ் டூவோட ஹேஷ் கோடெல்லாம் அப்படியே இருக்கணும் சரிதானே இப்போ இந்த இடத்துல அஞ்சு பேர் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அஞ்சுக்கும் ஒரே இங்கே பாருங்கள் அஞ்சுக்கும் ஒரே ஹேஷ் கோடு தானே முதல்ல காமிச்சது அது ஞாபகம் இருக்குல்ல எஸ் சார் இப்போது கேரளா இதை மட்டும் கேரளான்னு மாற்றிட்டோம் இப்போ போயிட்டு இந்த ஃபஸ்ட் லைனை காப்பி பண்ணி எஸ் ஒன்னோட ஹேஷ் கோடு மாறி இருக்கா அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாமா எஸ் ஒன்னோட ஹேஷ் கோடு மட்டும் மாறி இருக்கா மீதி எதையும் டெஸ்ட் பண்ணணும்னாலும் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் சும்மா இது ரெண்டையும் எடுத்து கீழே ஹேஷ் கோடு மாறி இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும்னா பார்த்துக்கலாம் கண்டிப்பாக மாறி இருக்கு இது ஒரு இன்டர்வியூ கொஸ்டின் ஸ்ட்ரிங்கோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் ஸ்ட்ரிங் இஸ் இம்யூட்டபுள் அப்படிங்கிறத எ
லேர்னிங் டெமோ அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் சரியா இதுக்குள்ளே நான் வந்து இப்போ ஹாய் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் இப்போ ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் கேட்குமா அப்போ ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிரியேட் பண்ணிக்க போகிறேன் க்ரியேட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்னு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிரியேட் பண்ணியாச்சு அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரில் ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்குது சரியா இந்த ஸ்ட் ஓகே இப்படி இருக்கட்டும் இப்போ நான் இந்த இடத்துலலாம் வச்சாச்சு இப்போ இதே மாதிரி இங்கே நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு கிளாஸ் ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ண போகிறேன் எப்படி கிரியேட் பண்ண போகிறேன்னு பாருங்கள் இப்போது இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸ்ட்ரிங் எஸ் ஈக்வல்ஸ் டு நியூ ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் என்ன கோபின்னு கிரியேட் பண்ணோமோ இப்போவும் கோபி அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு இருக்கிற சந்தேகத்தை நான் கேட்குறேன் இப்போ நான் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டலன் எஸ்எல்டின்னு கொடுத்தா என்ன ப்ரிண்ட் ஆகும் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டலன் எஸ்ன்னு கொடுத்தா என்ன ப்ரிண்ட் ஆகும் இதுக்கு என்ன ப்ரிண்ட் ஆகும் இதுக்கு என்ன ப்ரிண்ட் ஆகும் அவுட் புட் பார்க்குறீங்களா ஏன் இந்த அவுட் புட் வந்தது இப்போ என்ன ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு முதல்ல எஸ்எல்டி லைன் நம்பர் செவன்டீனுக்கு என்ன ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு அவுட் புட்டா பேசிக் ப்ரோக்ராம்ஸ் டாட் ஸ்ட்ரிங் லேர்னிங்னு வந்திருக்கா ஸ்ட்ரிங் லேர்னிங் டெமோ அப்படின்னு வந்திருக்கா பேசிக் ப்ரோக்ராம்ஸுங்கிறது இந்த பேக்கேஜோட பேர் நம்ம கிளாஸ் இருக்கிற பேக்கேஜோட பேர் ஸ்ட்ரிங் லேர்னிங் டெமோங்கிறது நம்ம கிளாஸோட பேர் அதுக்கப்புறமா அட் டி செவன் ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஒன்றுன்னு வந்திருக்கா ஆமாம் சார் இது ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் ஒரு ஹேஷ் போர்டு உண்டா அந்த ஹேஷ் போர்டுக்கான அந்த ஹேஷ் கோடோ அந்த ஹேஷ் கோடோட ஹெக்ஸா டெசிமல் வேல்யூ புரியுதா அவ்வளோதான் அப்போ கீழே இருக்கிறது கோபினே டைரக்டாக ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு அப்போ கீழேயும் எனக்கு இந்த எஸ்ஸை ப்ரிண்ட் பண்ணால் ஒரு ஹெக்ஸா டெசிமல் வேல்யூ ஒரு ஹேஷ் கோடு தானே ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கணும் ஏன் கீழே மட்டும் கோபின்னு ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு நான் கேட்கறது கரெக்டா ஆ கரெக்ட் தான் சார் ம் இந்த இடத்துல கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிரியேட் ஆயிருக்கு சார் ம் ஆனா இங்க வந்து அந்த S க்கு வந்து ஒரு மெமரி கிரியேட் ஆயி அதல வந்து இந்த வேல்யூ ஸ்டோர் ஆயிருக்கு சார் ஹேஷ் கோட்க்கு S ங்கற அந்த மெமரிக்கு வந்து இது ஸ்டோர் ஆயிருக்கு சார் ஸ்ட்ரிங் கோபின் அதனால அது பிரிண்ட் ஆயிருக்கு மேலயே ஹைன ஸ்டோர் ஆயிருக்கு இல்ல மேல ஹைன கொடுத்திருக்கேன் அது கன்ஸ்ட்ரக்டர் இல்ல சார் கால் பண்ணுது ஸ்ட்ரிங் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இல்ல இந்த இதுல தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு எனக்கு இந்த ஹாய்னு நான் கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ ப்ரிண்ட் ஆகணும்னா நான் என்ன பண்ணணும் எனக்கு இந்த கோபி மாதிரியே இங்கே கோபின்னு ப்ரிண்ட் ஆகுது எனக்கு அதே மாதிரி இங்கேயும் ஹாய்னு ப்ரிண்ட் ஆகணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் இந்த கேள்வி கரெக்டு தானே ம் கரெக்டு தான் சார் அப்போ என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்போவுமே எப்போவுமே நீங்கள் ஒரு ஆப்ஜெக்டை ப்ரிண்ட் பண்ணிங்கன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இன்டர்னலாக என்ன நடக்குங்கிறத சொல்கிறேன் ஒரு ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் எப்போ ஒரு சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் எல்லாம் கொடுத்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை ப்ரிண்ட் பண்ணாலும் டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது அந்த மெத்தட் கால் ஆகும் இப்போ ஒரு கேள்வி இந்த டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் அப்போ டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் தானே சொல்கிறேன் அப்போ இந்த மெத்தட் எந்த கிளாஸில் இருக்கும் அப்படிங்கிற கேள்வி வந்துருமா ஆமாம் சார் சரி இந்த மெத்தட் இந்த எந்த ஆப்ஜெக்டை ப்ரிண்ட் பண்ணாலும் டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் கால் ஆகும் நீங்கள் அது கேல்குலேட்டர் ஆப்ஜெக்டை ப்ரிண்ட் பண்ணாலும் சரி ஸ்கூல் ஆப்ஜெக்டை ப்ரிண்ட் பண்ணாலும் சரி ஸ்டூடெண்ட் ஆப்ஜெக்டை ப்ரிண்ட் பண்ணாலும் சரி ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்டை ப்ரிண்ட் பண்ணாலும் சரி நீங்கள் எந்த ஆப்ஜெக்ட் அது யூசர் டிஃபைன்டு கிளாஸோட ஆப்ஜெக்டாக இருக்கலாம் ப்ரீ டிஃபைன்டு கிளாஸோட ஆப்ஜெக்டாக இருக்கலாம் ஸ்கேனர் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்டாக இருக்கலாம் எந்த ஆப்ஜெக்டை ப்ரிண்ட் பண்ணாலும் இந்த டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் கால் ஆகும் எந்த ஆப்ஜெக்டை ப்ரிண்ட் பண்ணும்போது இந்த மெத்தட் கால் ஆகலாம் அப்படின்னா இந்த மெத்தட் எந்த கிளாஸில் இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் சிஸ்டம் கிளாஸ்லேயா சார் சிஸ்டம் கிளாஸில் இல்லை கொஞ்சம் பக்கத்தில் வந்துட்டீங்க இது எல்லாத்துக்குமான பேரண்ட் கிளாஸ் எது இப்போ எல்லா கிளாஸுக்குமான பேரண்ட் கிளாஸ் எது 
ஒரு மெத்தடை சைல்டு கிளாஸ் ஆக்சஸ் பண்ண ஒரு பேரண்ட் கிளாஸோட மெத்தடை சைல்டு கிளாஸ் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா முடியும் அந்த மெத்தட் பிரைவேட்டாக இல்லாத வரைக்கும் முடியும் சரிதானே சரி அப்போ ஒரு சைல்டு கிளாஸ் ஒரு பேரண்ட் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்டை சை ஒரு பேரண்ட் கிளாஸில் இருக்கிற ஒரு மெத்தட் இது பேரண்ட் கிளாஸ் இங்கே ஒரு மெத்தட் இருக்குது இதை சைல்டு கிளாஸால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா அதுதான் எக்ஸ்டென்ஸ் அப்படி தானே படிச்சிருக்கோம் இப்படி எக்ஸ்டென்ட் பண்ணுறதுனால இவர் போய் அதை அந்த மெத்தடை ஆக்சஸ் பண்ணுவார் அப்படி தானே படிச்சிருக்கோம் ஆமாம் சார் அப்போது எல்லா கிளாஸுக்குமான பேரண்ட் கிளாஸ் ஜாவாவில் ஒரு கிளாஸ் இருக்குது என்ன கிளாஸ் தெரியுமா ஜாவா டாட் லேங் பேக்கேஜில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிற கிளாஸ் இது நம்ம படிச்சிருக்கோமா படிக்க படிக்கலைன்னாலும் சொல்லுங்கள் படிச்சிருக்கோம் படிச்சிருக்கோம் அப்போ ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸில் டூ ஸ்ட்ரிங்னு ஒரு மெத்தடு இருக்கும் புரியுதா அப்போ இந்த டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தடை ஒவ்வொரு கிளாஸும் அவங்க அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாடிஃபை பண்ணலாம் அப்போது பேரண்ட் கிளாஸில் இருக்கிற இப்போ ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸில் டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் இருக்கும் இந்த டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தடை நம்ம சைல்டு கிளாஸ் போய் கால் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிற கான்செப்ட் தானே இன்னரிட்டன்ஸ் ஆமாம் சார் சரி இந்த டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தடுக்கு இந்த டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸில் இருக்குது ஆப்ஜெக்ட் தான் பேரண்ட் கிளாஸ் சரி தானே ஆப்ஜெக்ட் தான் பேரண்ட் கிளாஸ் இந்த டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தடை நமக்கு வேணுங்கிற மாதிரி நம்ம கிளாஸில் நம்ம மாற்றலாம் இந்த டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தடோட டெஃபினிஷனை இந்த கான்செப்டுக்கு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கில் என்ன பேர் அப்ஸ்ட்ராக்ஷனா சார் அப்ஸ்ட்ராக்ஷனா ஆமாம் சார் இல்லையே சைல்டு கிளாஸில் இருக்க பேரண்ட் கிளாஸில் இருக்கிற ஒரு மெத்தடை அங்கே டிஃபைன் இது அங்கே அங்கே அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தடான்னு சொல்ல அங்கே ஒரு மெத்தட் இருக்குது அதை நமக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மாற்றலாம் அதோட டெஃபினிஷனை நமக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மாற்றலாம் அதுக்கு என்ன பேர் சேம் மெத்தட் நேம் சேம் நம்பர் ஆஃப் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் டெஃபினிஷன் மட்டும் வேறு அதுக்கு என்ன பேர் ஓவர் ஓவர் ரைடிங் மெத்தட் ஓவர் ரைடிங் சூப்பர் அப்போ இப்படி மெத்தடை இந்த டூ ஸ்டிங் மெத்தட் ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸில் இருந்ததுன்னா அந்த கிளாஸ் அந்த ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸில் இருக்கிற டூ ஸ்டிங் மெத்தடை நம்ம கிளாஸில் நம்ம ஓவர் ரைட் பண்ணலாமா பேரண்ட் கிளாஸில் இருக்கிற மெத்தடை சைல்டு ஓவர் ரைட் பண்ணலாமா பண்ணுறது பேர் தானே ஓவர் ரைடிங்கே இப்படி டூ ஸ்ட்ரிங்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு இந்த மெத்தட் என்ன பண்ணுவோம்னா ஹேஷ் கோட கொடுக்கும் இந்த டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தடோட ரிட்டன் டேட்டா டைப் டூ ஸ்ட்ரிங் சரியா இது வந்து உங்களோட அதனால தான் நீங்கள் ஆப்ஜெக்டை பிரிண்ட் பண்ணும்போது அவுட்புட் இப்படி கிடைக்குது இப்படி ஸ்ட்ரிங்கில் அவுட்புட் கிடைக்குது இந்த டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் சும்மா விட்டிங்கன்னா டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ஹேஷ் கோட கொடுக்கும் இந்த டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தடை எடுத்து ஸ்ட்ரிங் கிளாஸில் எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் வேண்டாம் அதுக்கு பதிலாக இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிற வேல்யூ வேணும் அப்படிங்கிறது போல் அவங்க மாற்றி வச்சுருக்காங்க ஸ்ட்ரிங் கிளாஸில் நான் சொல்கிறது புரியுதா வழக்கமாக இந்த டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ஹேஷ் கோடாக ரிட்டர்ன் பண்ணும் சரியா எனக்கு இந்த ஹேஷ் கோடு வேண்டாம் அதுக்கு பதிலாக நான் இங்கே பாஸ் பண்ணியிருக்கிற ஆர்குமெண்ட்டை எனக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணி கொடுங்கங்கிறது போல் ஸ்ட்ரிங் கிளாஸில் மாற்றி வச்சுருக்காங்க அதனால தான் ஸ்ட்ரிங் கிளாஸில் கோபிங்கிறது ப்ரிண்ட் ஆகுது அப்போது அவங்க எப்படி மாற்றினாங்களோ அதே போல் நம்மளும் மாற்ற முடியுமா அதான் கேள்வி ஸ்ட்ரிங் கிளாஸ்க்கு இருக்கிற அதே ரைட்ஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற நம்ம கிளாஸ்க்கு உண்டா உண்டு இல்லை அவங்க ஒரு டெவலப்பர் நம்மளும் இன்னொரு டெவலப்பர் தானே அப்போ நம்மளும் அதே மாதிரி மாற்றிக்கலாமா அப்படின்னா மாற்றலாம் இப்போ பாருங்கள் பப்ளிக் ஸ்ட்ரிங் டூ ஸ்ட்ரிங் இப்படி ஒரு மெத்தடை எழுதிக்கிட்டேன் இப்போ டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் ஓவர் ரிட்டன் மெத்தட் கரெக்டாக தப்பா கரெக்டாக இப்போ டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை ரிட்டன் பண்ணணும்ல ஆமாம் இப்போ நான் இப்போ ரிட்டன் இந்த இடத்துல ஏபிசிடி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் கொடுக்குறேன் அவ்வளோதான் இப்படி கொடுக்கலாம்ல இப்போ இப்போ நான் போய் என்னோட எஸ்எல்டிங்கிற ஆப்ஜெக்டை பிரிண்ட் பண்ணும்போது வழக்கமாக எஸ்எல்டிங்கிற ஆப்ஜெக்டை பிரிண்ட் பண்ணும்போது ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸில் இருக்கிற டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் கால் ஆகும் இப்போ நான் ஓவர் ரைட் பண்ணி சைல்டு கிளாஸ்லேயே வச்சுட்டேன் இப்போ எதுக்கு ப்ரெசிடென்ஸ் அதிகம் புரியுது 
அப்படிங்கிறது புரியுதா ஏன்னா நீங்க டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தடை ஓவர் ரைட் பண்ணிட்டீங்க அப்போ வென் எவர் வி பிரிண்ட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் வில் பி கால்டு இன்டர்னலி மறந்துடாதீங்க எப்போ நீங்கள் ஆப்ஜெக்டை பிரிண்ட் பண்ணாலும் டூ ஸ்ட்ரிங் இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸில் டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவாங்க பின்னாடி நம்ம கலெக்ஷன்லாம் போகும்போதும் டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் பார்ப்போம் ஒரு ஆப்ஜெக்டை பிரிண்ட் பண்ணுறீங்கனாலே ஆப்ஜெக்ட் பிரிண்டிங்னு ஒன்று வந்துருச்சு ஒரு ஆப்ஜெக்டை எடுத்து நீங்கள் அதை பிரிண்ட் பண்ண போகிறீங்க அந்த டிஸ்கஷனுக்குள்ளே வந்துட்டிங்கனாலே என்ன கண்டிப்பாக ஞாபகம் இருக்கணும் டூ ஸ்ட்ரின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குமே அப்படி இருக்கா அப்படிங்கிற கேள்வி கண்டிப்பாக வந்துடணும் வென் எவர் வி பிரிண்ட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் வில் பி கால்டு இன்டர்னலி அப்படிங்கிறது புரியுதா இப்போ இந்த இடத்துல டூ ஸ்ட்ரிங் கால் ஆக போய் தான் நமக்கு நம்ம டூ ஸ்ட்ரிங்கை நம்ம கால் பண்ணல பிரிண்ட் அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் போய் இன்டர்னலாக டூ ஸ்ட்ரிங்கை கால் பண்ணி அது என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணுதோ அதை எனக்கு எஸ்எல்டிக்கு கொடுக்குது சரியா தப்பா புரியுதா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் தெரியுமா இந்த இடத்துல இப்போது ஒரு குளோபல் வேரியபிள் ஸ்ட்ரிங் நேம் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுக்கிறேன் சரியா குளோபல் ஃபீல்டு இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் ஒன்று வச்சுக்கிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல இதை நேம்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போது இதெல்லாம் நமக்கு பழைய கதை தானே திஸ் டாட் நேம் ஈக்வல்ஸ் டு நேம் இதை நம்ம முன்னாடியே படித்தது தான் சரி தானே அப்போ நான் இந்த இடத்துல ஏபிசிடிய ரிட்டர்ன் பண்றதுக்கு பதிலா நேம் ரிட்டர்ன் பண்றேன் அப்ப நான் இங்க நே இந்த இடத்துல ஹாய்ங்கிறது போய் இந்த நேம்ல போய் உட்காருமா எஸ் சார் அந்த நேம் இங்க வந்து உட்காருமா எஸ் சார் கன்ஸ்ட்ரக்டரோட வேலை அதானே இப்போ நான் இத ரன் பண்ணேனா எனக்கு ஹாய் நான் அவுட் பண்றேன் ஹாய் ਨੂੰ வருதா ஆமா சார் எப்படி வருதுங்கிறது புரியுதா புரியுது சார் அப்போ டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது புரியுதா ரொம்ப முக்கியமான மெத்தடுங்க இந்த டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் இது புரியலைன்னா திரும்ப சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது மாதிரி சொல்லணும்னாலும் சொல்கிறேன் புரியுதா புரியுது சார் அப்போ இதை மறந்துடாதீங்க அப்போ நீங்கள் எப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்டை பிரிண்ட் பண்ணும்போதும் உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிக் வேல்யூஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தடை கால் பண்ணலாம் சரி இப்போ இதிலே ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணுவோமே இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே வந்து இப்போ ரூபன் ரூபன் அப்படின்னு இங்கே கொடுத்துட்றேன் இங்கே ரூபனோட நம்பர் ஒன் நாட் த்ரீ அப்படின்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்றேன் இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டரை மேலே மாற்றணுமா இப்போ நான் வந்து சேஞ்ச் கன்ஸ்ட்ரக்டர் கொடுத்துட்றேன் சரி இப்போ நான் ஸ்ட்ரிங் நேம் இன்டீஜர் ஐடி அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு சரி இப்போ நேம் கமா ஐடி இப்போ நான் இங்கே போயிட்டு திஸ் டாட் திஸ் டாட் ஐடி ஈக்வல்ஸ் டு ஐ அப்படின்னு கொடுத்துடலாமா இந்த ஐ தான் இங்கே வருதுன்னு கரெக்டு தானே இப்போ எனக்கு இந்த ஐடி ரிட்டர்ன் ஆகணும்னா நான் என்ன பண்ணுறது நான் வந்து எனக்கு பே நான் இந்த எஸ்எல்டிங்கிற ஆப்ஜெக்டை பிரிண்ட் பண்ணால் எனக்கு ரூபன்னு பிரிண்ட் ஆக வேண்டாம் இப்போ நான் பண்ணியிருக்கிறபடி எனக்கு ரூபன்னு பிரிண்ட் ஆகும் கரெக்டா எனக்கு இப்போ ரூபன்னு பிரிண்ட் ஆக வேண்டாம் அந்த இடத்துல நூற்றி மூணுன்னு பிரிண்ட் ஆகணும் இங்கே கொடுத்துருக்கிற நம்பர் பிரிண்ட் ஆகணும் அப்போ நான் எந்த இடத்த மாற்றணும் டூ ஸ்ட்ரிங் டூ ஸ்ட்ரிங்கில் என்னென்னு மாற்றணும் திஸ் டாட் ஐடி மாற்றணும் சார் ஐடி திஸ் டாட் ஐடின்னு மாற்றிடலாமா ஆனால் அதில் ஒரு பிரச்சனை இருக்கே இப்படி திஸ் டாட் ஐடின்னு மாற்றிட்டீங்கன்னா ரிட்டன் டேட்டா டைப் ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கே சார் ஆ அப்புறம் என்ன பண்ணுறது இந்த ஐடி இன்டீஜரில் இருக்கு ரிட்டன் டேட்டா டைப் ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கு அது ஸ்ட்ரிங்காக பாஸ் பண்ணலாங்க சார் எப்படி இதுல இது வந்து இதா இருக்கிறதுனாலதான் சார் இதுங்க முடியல நம்ம ஸ்ட்ரிங்கா பாஸ் பண்ணலாம்ல சார் பண்ணலாம் ஒரு ஐடியா தான் அவ்வளவு கஷ்டப்பட வேண்டாம் கன்காட்டினேஷன்னா என்னன்னு தெரியுமா தெரியும் சார் ஜாயின் பண்றது கன்காடினேஷன் இப்படி கொடுத்துட்டோம்னா இது ஒரு ஸ்ட்ரிங் தானே எஸ் சார் அந்த ஸ்ட்ரிங் கூட ஒரு பிளஸ் பண்ணீங்கன்னா இப்ப ஸ்ட்ரிங் பிளஸ் இன்டீஜர் ஸ்ட்ரிங்கா தானே மாறும் எஸ் சார் அப்ப யாரார் போயிருமா என்னென்ன இப்போ எனக்கு இருக்கிற வேலையெல்லாம் சொல்கிறேன் 
இந்த ஸ்ட்ரிங்கும் இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் என்னென்ன மெத்தடெல்லாம் இருக்குது மோக்கி ரொம்ப முக்கியமான மெத்தட்ஸ் என்னென்னலாம் நான் இதில் தெரிஞ்சுக்கணும் முதல் மெத்தட் கேரக்டர் அட் எஸ் டாட் கேரக்டர் அட் அப்போ கோபினா ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு இப்படி இது வந்து ஒரு கேரக்டர் அரே ஸ்ட்ரிங்குங்கிறது அப்போ ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு எழுத்து இருக்கு அப்போ நான் கேரக்டர் அட் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துட்டா என்ன பிரிண்ட் ஆகும் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் இப்படி கொடுத்துட்டா என்ன பிரிண்ட் ஆகும் பார்ப்போமா இப்படி கொடுத்துட்டா என்ன பிரிண்ட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் எனக்குவீங்க <laughs> 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 பண்ணிக்கோங்க <laughs> திரும்ப இங்கே ஐன்னு கொடுங்க இப்படி தான் போய்கிட்டு இருக்க போகுது திரும்ப இங்கேயே ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் கொடுங்க திரும்ப இங்கேயே ஐன்னு கொடுங்க அப்போ இப்படியே எது வரைக்கும் இங்கே போகிறது இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு போயிட்டோம் இப்படியே நான் எது வரைக்கும் போகிறது அதுக்கு தான் லூப்பிங் அப்போ லூப்பிங் எப்படி பண்ணலாம் எது வரைக்கும் போகணும் கோபின்னு கொடுத்தா இப்போ நீங்கள் கோபிங்கிறது நாலு எழுத்து ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு வரைக்கும் போவீங்க இப்போ நான் ரூபன்னு கொடுத்தா அஞ்சு எழுத்து அஞ்சு எழுத்துனா ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு வரைக்கும் போனோம் அதுக்கு ரொம்ப ஈஸியான வழி என்ன தெரியுமா இந்த ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த்தை கண்டுபிடிக்கிறது அப்போ எஸ் லென்த்துன்னு ஒன்று இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா லென்த்துன்னு ஒன்று இருக்கு அரையில் லென்த் இருந்தது இல்லை அரையில் லென்த் அதோட ப்ராப்பர்ட்டி இங்கே லென்த்துங்கிறது இதோட மெத்தட் இப்போ நான் இந்த லென்த்தை கண்டுபிடிக்கிறேன் அதே தான் அரையில் கண்டுபிடிச்ச அதே ஐடியா தான் இப்போ அந்த லென்த் என்னன்னு பார்ப்போம் எஸ் டாட் லென்த் ஃபோர் அப்போ நான் ரொம்ப ஈஸியாக என்ன என்ன எழுதிக்கலாம் while while i less than s dot length apdi nerdikalam la avlo da inda loop apdi eludi vittu idu apdi nam eludi vittrala appo keela irukra idella thevai illa ninga enna per venalum kuduthukalam appo go b nu kadachircha இப்போ நான் கோபிக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல யூசர்கிட்ட பே பேர் வாங்கினாலும் சரி இங்கே நான் ரூபன்னு கொடுத்தாலும் சரி ரூபன்னு கிடச்சிருச்சா அவ்வளோதான் அப்போ ஒரு ஒரு பேரை எனக்கு ஒவ்வொரு எழுத்தாக பிரிண்ட் பண்ண தெரியும் சரிதானே அப்போ இதில் ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமாக பண்ண வேண்டிதான் இப்போ தான் ஒவ்வொரு எழுத்தாக பிரிண்ட் பண்ணுறீங்கல்ல அப்போ அந்த எழுத்து ஏவான்னு பாருங்கள் இப்போ ரூபன்ங்கிறதுல எத்தனை ஏ இருக்குதுன்னு பார்த்து சொல்லுங்கள் எப்படி சொல்ல பார்க்குறது ஏ ஏ ரூபன்கிற பேரில் ஏ இருந்தால் மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணுங்க என்ன பண்ணலாம் கேரக்டர் இப்போ பாருங்கள் இப்படி எழுதி கிடலாமா பாருங்கள் இப்போ கேரக்டர் சிஹெச் ஈக்வல்ஸ் டு எஸ் டாட் கேரக்டர் அட் ஐ அப்படி வாங்குவோம் ஒருவேளை அந்த சிஹெச் வந்து சிஹெச் ஈக்வல்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஏவா இருந்தா அதை மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிடலாம்ல அந்த சிஹெச் பிரிண்ட் பண்ணுங்க அப்படி இல்லைன்னா எனக்கு எதையும் பிரிண்ட் பண்ணலாம் சரிதானே அவ்வளோதான் ஏ பிரிண்ட் ஆயிடுச்சா சரி இப்போ இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃபுல் நேம் எழுதுறேன் இவரோட ஃபுல் நேம் ஏடிஐ நிறைய ஏ இருக்கு இப்போ இப்போ எத்தனை ஏ பிரிண்ட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் அஞ்சு ஏ இருக்கு அஞ்சு ஏவும் பிரிண்ட் ஆயிடுச்சா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஏ அஞ்சும் பிரிண்ட் ஆயிடுச்சா அஞ்சையும் பிரிண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்போ எத்தனை ஏ இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்கன்னு கேட்டால் என்ன பண்ணுவீங்க அவ்வளோதான் இன்ட் கவுண்ட் ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இங்கே ஏ இருந்தால் மட்டும் அந்த கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டா 
அவ்வளோதான் கவுண்ட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் இங்கே கொடுத்துக்கலாம் கவுண்ட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் கொடுத்துக்கலாமா லூப்புக்கு வெளியில் வந்து சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் நம்பர் ஆஃப் ஏஸ் அப்படின்னு கொடுத்து அந்த கவுண்ட்டை இங்கே நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ கவுண்ட்டை பிரிண்ட் பண்ணால் அடைக்கல ரூபங்கிறதுல அஞ்சுன்னு வந்துடும் சரிதானே இப்போ அடைக்கல ரூபங்கிறதுல ஃபஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல் ஏ இப்போ எத்தனை ஏ வரும் நம்ம தேடுறதுக்கு எனக்கு நாலு தான் வரும் ஆனா அஞ்சு நான் எதிர்பார்க்கறேன் என்ன பண்றது எனக்கு கேபிட்டலா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஸ்மாலா இருந்தாலும் பரவாயில்ல வந்துருச்சா <laughs> இது புரியுதா அவ்வளோதான் அப்போ ஒவல்ஸ் கவுண்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்படி நெஸ்டட் இஃப் ஒரே இஃப்புக்குள்ள ஆறு கொடுத்தும் கொடுக்கலாம் இல்லை நெஸ்டட் இஃப் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஸ்விட்ச் கேஸ் யூஸ் பண்ணனாலும் இந்த மாதிரியான இடத்துல ஸ்விட்ச் கேஸ் யூஸ் பண்ணலாம் சரியா அப்போ ஸ்விட்ச் கேஸ் நம்ம இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணது இல்லை இல்லை இதை ஸ்விட்ச் கேஸ் யூஸ் பண்ணியும் பார்ப்போமா ரொம்ப ஈஸி இந்த இடத்துல ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஸ்விட்ச் ஆஃப் சிஹெச் அவ்வளோதான் அந்த சிஹெச்சே ஸ்விட்ச் பண்ணிடணும் அந்த சிஹெச் என்னவா இருக்குதோ இங்கே பாருங்கள் இப்போ இதெல்லாம் கிடையாது சரியா இந்த ஸ்விட்சில் உள்ளது மட்டும் பாருங்கள் போதும் கீழே உள்ளதெல்லாம் பாருங்கள் பார்த்துக்கலாம் இப்போது அந்த ஸ்விட்சுக்கு பிராக்கெட்டில் என்ன இருக்கோ அது கேஸ் அந்த கேஸ் ஏவா இருந்தால் ஏவா இருந்தால் என்ன பண்ணணும் கவுண்ட்டை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும் கரெக்டா அவ்வளோதான் இதே கேஸ் இஆர் இருந்தாலும் இதை தான் பண்ணணும் கவுண்ட்டை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும் இஆர் இருந்தாலும் இதை தான் பண்ணணும் பின்னாடி மாற்ற போகிறேன் ஏஇஐஓயுங்கிறத அப்போ ஏ இ இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த ப்ரோக்ராமை மாற்றுவோம் ஏஇஐஓ சார் பிரேக் கொடுக்கல சார் ஆமாம் பிரேக் கொடுக்கலன்னா என்னாகும் வரிசையாக ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் வரிசையாக ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் அதை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ முதல்ல பிரேக் கொடுத்து காமிக்கிறேன் நீங்கள் கேட்டுட்டோம் அதனால் நான் பிரேக் கொடுக்காம தான் இருந்தேன் வேணும்னு இப்போ பிரேக் கொடுத்து பார்ப்போம் இந்த பிரேக் அப்படிங்கிற ஒன்று ஸ்விட்ச் கேஸில் கண்டிப்பாக பயன்படுத்தணும் இந்த கேஸ் முடிஞ்ச உடனே அடுத்ததுக்கு அடுத்து திரும்ப போய் தேடுங்க அப்படிங்கிறதுக்கு இல்லைனா கீழே கீழே போய்கிட்டே இருக்கும் இப்போ நான் இதில் பிரேக் கொடுத்து காமிக்கிறேன் பிரேக் கொடுத்து ஸ்விட்ச் எங்கே முடிஞ்சிருச்சு இங்கே முடிஞ்சிருச்சு ஸ்விட்ச் வந்து லைன் நம்பர் நாற்பத்தி ஒம்பதில் முடிஞ்சிருச்சு அப்போது நான் இது கவுண்ட்டை இது பண்ணதுனால இந்த இஃப் இப்போ எனக்கு தேவையில்லை அதனால் இந்த இஃப்பை நான் இப்போ கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஸ்லாஷ் கொடுத்துக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஸ்லாஷ் கொடுத்து கமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு இதை நான் பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தேன்னா எனக்கு கரெக்டாக வருதா கவுண்ட் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் கரெக்டாக தானே வருது ஸ்விட்ச் கேஸ் சரி இப்போ ஸ்விட்ச் கேஸ் நமக்கு ஓரளவு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த ஸ்விட்ச் கேஸில் பிரேக் கொடுக்கலன்னா என்ன ஆகுது பார்ப்போமா ஓகே சார் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் 
ஒருவேளை நான் அந்த பிரேக்கை கொடுக்கலன்னா எனக்கு இந்த ப்ரோக்ராமோட அவுட்புட் மாறுமா இல்லை அப்படியே தான் வருமா அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறேன் எல்லா இடத்துலையும் பிரேக்கை கமெண்ட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ எத்தனை காமிக்குது இருபத்தொம்போது ஏன் இருபத்தொம்போது காமிக்குது ஒவ்வொரு தடவையும் வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கு இந்த ஸ்விட்ச் ஒவ்வொரு தடவை இந்த லூப் ரன் ஆகும் போதும் ஏ கிடைச்ச உடனே பிரேக் ஆகி அடுத்த கேரக்டர் என்னன்னு போய் பார்க்காது ஏ கிடைச்ச உடனே இ ஐ ஓ யூ எல்லாத்தையும் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு புரியுதா அதுக்காக தான் இந்த பிரேக் கொடுக்குறது இந்த பிரேக் கொடுக்கலன்னா கேஸ் அடுத்தடுத்த கேஸுக்கு போ அடுத்தடுத்ததுக்கு போயிடும் அது தப்பாகவே இருந்தாலும் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இது புரியுதா நீங்கள் வேணும்னா நம்ம முன்னாடியே டீபக் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் ஏன் இருபத்தொம்போது வந்துச்சு அப்படிங்கிறத டீபக் பண்ணி பாருங்கள் சரி அப்போ நம்ம ஸ்விட்ச் கேஸும் யூஸ் பண்ணலாம் இப்படி ஆறு யூஸ் பண்ணி இஃப்பும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து கவுண்ட் ஆஃப் வவல்ஸ் பார்த்துட்டோம் கவுண்ட் ஆஃப் கிவன் கேரக்டர் அதை பார்த்துட்டோமா அதுக்கான ப்ரோக்ராம் தான் நம்ம இப்போ பண்ணியிருக்கோம் சரி இந்த ப்ரோக்ராம் இருக்கட்டும் இந்த கோடை அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த கோடை எடுத்து வச்சுட்டு இந்த கோடுக்கு நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி எஸ்எல்டி டாட் இந்த கோடுக்கு நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி அவுட் ஆஃப் ஓவல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் க்ரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே இதை போட்டு வச்சுக்கோம் அதுக்குள்ளே இதை நம்ம போட்டு வச்சாச்சு சரி இப்போ கவுண்ட் ஆஃப் ஓவல்ஸ் நம்ம பார்த்தாச்சு இதே மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் என்னென்னலாம் பண்ணலாம் இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஸ்ட்ரிங் வந்து என்ன ஸ்ட்ரிங் இப்போ அடைக்கல ரூபன்னு இருக்குது அதை வச்சு தான் நம்ம இதை பண்ணியிருக்கோம் இதே மாதிரி வேறு என்னென்னலாங்க கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ அடைக்கல ரூபன்ங்கிறதுல ரெண்டு வார்த்தை இருக்கா அப்போ நான் ஒரு வார்த்தை கொடுக்குறேன்னா அதில் எத்தனை வார்த்தை இருக்குதுன்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி சொல்லிடலாமா இப்போ நான் அதே பண்ண போகிறேன் கவுண்ட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எத்தனை வேர்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட முடியுமா எத்தனை இப்போ இப்போ நான் இந்த இடத்துல பேர் எழுதுகிறேன் இங்கே பாருங்களேன் இப்போ நான் ஸ்ட்ரிங் எஸ் ஈக்வல்ஸ் டு கோபி அப்படின்னு எழுதுகிறேன் இப்படி கோபின்னு எழுதுனா எத்தனை வார்த்தை இருக்கு ஒன்றே ஒன்று இப்போ நான் ஸ்ட்ரிங் எஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு இப்போ நான் இந்த இடத்துல கோபி கிருஷ்ணன் அப்படின்னு எழுதுகிறேன் இப்போ எத்தனை வார்த்தை இருக்கு எடுத்துக்கலாம் உள்ள வந்து இஃப் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இஃப் எஸ் டு டாட் ஒரே ஒரு மெத்தட் தான் இப்போ நமக்கு தெரியும் கேரக்டர் அட் கரெக்டா ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு ஸ்பேஸ் அப்படி இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கவுண்டை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிடலாமா அப்போ கவுண்ட்டை முதலே இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும்ல கவுண்ட் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் இன்ட் கவுண்ட்டுன்னு ஒன்று முதலே வைக்கணும்ல ஆமாம் சார் அவ்வளோதாங்க வெளியில <laughs> இப்படி எதுவும் மெசேஜ் கொடுக்கணும்னா நான் கொடுத்துக்கேன் நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் இந்த மெத்தடே காலம் இல்லை நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ப்ரிண்ட் ஆகல ரீப்ரிண்ட் ஆகிட்டு என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கணும் கவுண்ட் ஆஃப் வேர்ட்ஸுக்கு வந்துட்டோம் எஸ் டூ வந்துட்டோம் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் கொடுக்க மறந்துட்டோம் பார்த்தீங்களா
இப்போ நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் டூ அப்படின்னு வந்துருச்சா சரி இப்போ அடுத்தது இப்போ நான் வந்து எஸ் டூ வந்து நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் பார்த்தோமா கவுண்ட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் பார்த்தோம் இப்போ கவுண்ட் ஆஃப் சென்டென்சஸ் பார்ப்போமா எப்படி சென்டென்ஸ்னு கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு டாட் அவ்வளோதான் அப்போ அதே ஈஸியாக பண்ணிட்டு போயிடலாமே இதே ப்ரோக்ராம் தான் போட்டுடலாம் ஸ்பேஸை தூக்கிட்டு டாட் போட்டு விட்டுலாம் இதே ப்ரோக்ராம் அப்படியே காப்பி பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸுக்கு பதிலாக நம்பர் ஆஃப் சென்டென்சஸில் இப்போ நான் என்ன எழுதிக்கலாம் ஏதாவது மெசேஜ் எழுதிக்கலாம் திஸ் இஸ் மை ஜாவா புக் ஐ வில் கிவ் யூ டுடே ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் ரெண்டு லைன் எழுதிக்கிட்டேன் இப்போ இதில் எத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு ரெண்டு எப்படி சொல்றீங்க டாட் வச்சு அவ்வளோதான் அப்போ அந்த இடத்துல ஸ்பேஸுக்கு பதிலாக டாட் கொடுத்துடலாமா டாட் கொடுத்தா நம்பர் ஆஃப் சென்டென்சஸ் என்னென்னு தெரிஞ்சு போயிருமா அப்போ நமக்கு மூணுன்னு வருமா ஏன்னா இங்கே நம்ம ஒன்றுல இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோமா ஆமாம் சார் அப்போ ஜீரோன்னு வச்சுக்கலாமா அப்போ இதை ரன் பண்ணி பார்ப்போமா நம்பர் ஆஃப் சென்டென்சஸ் டூ சரி இப்போ இதில் ஒரு சின்ன வேலை இருக்கு என்ன வேலை இருக்கு அப்படின்னா இப்போ என்னோட திஸ் இஸ் மை ஜாவா புக் மை மெயில் ஐடி இஸ் கோபி அட் டெவலப்பர்ஸ் டாட் காம் அப்படின்னு ஒரு சைட் இருக்கிறத வச்சுக்கிறேன் இப்போ எத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு அப்போ இதை எப்படி அவாய்ட் பண்றது அப்போ டாட்டுக்கு அப்புறமா ஸ்பேஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு கொடுத்துடலாமா ஏன்னா மெயில் ஐடியில டாட்டுக்கு அப்புறம் ஸ்பேஸ் இருக்காது அப்போ கேரக்டர் அட் ஐ டாட்டா இருந்து அது மட்டும் பத்தாது அதோட சேர்ந்து அப்படி இருந்தா மட்டும் எனக்கு கவுண்ட் இன்கிரிமெண்ட் பண்ணுங்க கரெக்ட் தானே ஒரு <laughs> 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 அப்போ இது ரெண்டே நமக்கு எவ்வளவு வேலை செய்யுதுங்கிறது புரியுதா அப்போ இதே மாதிரி வேற என்னென்னலாம் மெத்தட் இருக்கு கேரக்டர் அரெக்ட் ஒன்று படிச்சுக்கிட்டோம் எஸ் டாட் லென்த்னு ஒன்று படிச்சுக்கிட்டோம் இப்போ நான் எஸ் டாட் அப்படின்னு வச்சு பார்க்குறேன் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு கன்கேட்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு அது ரெண்டு ரெண்டு ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்டை சேர்த்து வைக்கும் ப்ளஸ் என்ன பண்ணுமோ அதே வேலையை செய்யும் கன்டைன்ஸ்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு இப்போ பாருங்க contains yes dot contains of o if i o go be la o irka illaya avula o irundichina irkku nu sollum true nu sollum illa na false nu sollum puridha appo yes dot contains oru vela na o ku badala y kudukuren புரியுதா 
முடியுதா <laughs> எனக்கு பி ஒய்னு முடிஞ்சது அப்படின்னா எனக்கு ட்ரூன்னு கொடுக்கும் ட்ரூனு கொடுத்துருச்சா மேலே ஒய் இருக்கான்னு பார்த்தா அதனால் ஃபால்ஸு இப்போ பி ஒய்னு இருக்காங்கிறது ட்ரூனு கொடுத்துருச்சு சரி அப்போ என் ஸ்வித் இருந்தால் ஸ்டார்ட் ஸ்வித் இதே மாதிரி இருக்குமா அப்போ ஸ்டார்ட் ஸ்வித் இருக்கா பார்ப்போமா ஸ்டார்ட் ஸ்வித் இருக்கு அப்போ ஸ்டார்ட் ஸ்வித் கொடுத்து நான் பார்த்துக்கலாம் எனக்கு ஸ்டார்ட் ஸ்வித்தில் ஜி ஓன் இருக்கா ஜி ஓன் ஸ்டார்ட் ஆகுதா அப்படின்னா ஸ்டார்ட் ஸ்வித் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸுங்கிறத கொடுத்துரும் ஆமாம் ட்ரூ சரி தானே ஆ இதே மாதிரி வேறு என்னென்னலாங்க இருக்குது எஸ் டாட் அப்படின்னு கொடுத்து என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கும் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான மெத்தட்ஸ் நிறைய இருக்கும் ட்ரிம் இருக்கா என்ன <laughs> பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் லென் எஸ் டாட் லென்த் அப்படிங்கிறத பிரிண்ட் பண்ணி பார்ப்போம் அதே மாதிரி எஸ்ஸை பிரிண்ட் பண்ண மாதிரியே எஸ் த்ரீயவும் பிரிண்ட் பண்ணிப்போம் அப்போ நமக்கு அவுட்புட்டில் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போதைக்கு மீதி எல்லாத்தையும் கமெண்ட் பண்ணி வைக்கிறேன் அந்த அவுட்புட்லாம் நமக்கு வேண்டாங்கிறதுனால கவுண்ட் ஆஃப் சென்டென்சஸ் மட்டும் கால் பண்ணால் போகிறோம் இது எல்லாத்தையும் கமெண்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ இது ரெண்டையும் பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தோன்னா நமக்கு நம்பர் ஆஃப் சென்டென்சஸ் ட்ரிம் பண்ணி எஸ் த்ரீ கொடுக்க விட்டுட்டேனா ஆமாம் எஸ்ஏ கொடுத்துட்டேன் பாருங்கள் எஸ் த்ரீ எஸ் த்ரீ டாட் லென்த் இந்த கோபிங்கிறது கொஞ்சம் நகர்ந்து ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கிறது புரியுதா அதோட லென்த் ஆறுங்கிறது புரியுதா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிங்கில் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான மெத்தட்ஸ் இருக்குது நம்ம இப்போதைக்கு பார்த்துருக்கிறது ஸ்ட்ரிங்கோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அவ்வளோதான் இது இப்போ வேறு என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரிங்கில் இப்போ எஸ் த்ரீ எடுத்துக்கிட்டோம்னா எஸ் த்ரீ டாட் கண்டென்ட் ஈக்குவல்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது கண்டென்ட் ஈக்குவல்ஸ் வந்து ரெண்டும் கம்பேர் பண்ணி ஈக்குவலாக இல்லையான்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு கண்டென்ட்டையும் வேறு என்னென்ன மெத்தட் இருக்குது இண்டெக்ஸ் ஆஃப் இது ஒரு முக்கியமான மெத்தட் இதை டிஸ்கஸ் பண்ணணும் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் இதெல்லாம் வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணணும் இன்னும் நிறைய இருக்குது ஸ்டெப் இருக்குது லென்த் பார்த்துட்டோம் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் இஸ்எம்டி சரி இதெல்லாம் நம்ம அடுத்தடுத்து பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் சரியா இப்போ இன்றைக்கி பார்த்துருக்குற இந்த மூணு ப்ரோக்ராமையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வாங்க அடுத்தடுத்து என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம டீட்டெயிலாக அடுத்த செஷனில் பார்க்கலாம் சந்தேகங்கள்